Benvenuti ad Antropos, gentili telespettatori e telespettatrici. Oggi affronteremo due temi importanti che riguardano non solo la nostra regione ma anche il nostro paese, i temi che riguardano appunto la siccità, gli approvvigionamenti, i costi delle produzioni agricole e come si sta cercando di organizzare il sistema produttivo regionale per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione dei, dei prodotti, legati anche al caro della luce, al caro bollette del gas e quindi questi aumenti che hanno messo veramente in ginocchio tutta una serie di medie e piccole imprese che fanno davvero fatica a continuare la produzione. E di questo ne parleremo in compagnia dell'ingegnere Moncalvo, Roberto Moncalvo, che è presidente della Col di Reti Piemonte, che è tornato a trovarci. Benvenuto Presidente. Grazie, Eccoci qui. benvenuti, ben, ben trovati. E allora, prima di iniziare la nostra intervista, mandiamo in onda la scheda preparata per noi dalla redazione di Ecografi e poi di nuovo qui in studio. Sono 4 milioni le famiglie in condizioni di povertà energetica messe in crisi dalle bollette di luce e gas che colpiscono cittadini ed imprese con l'aumento dei costi e che rende più onerosa la produzione e la commercializzazione. Le tariffe di luce e gas che scatteranno dal 1 aprile, secondo quanto stabilito dall'autorità di regolazione energia, reti e ambiente, ossia l'Arera, prevede un aggravio per l'elettricità dell'83% e per il gas del 71% su base annua. La pesante spesa energetica ha un doppio effetto negativo, perché da un lato riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare. Il costo dell'energia si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione. Il risultato è che più di un'azienda agricola su 10, ossia l'11%, è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività stessa, ma ben circa un terzo del totale nazionale, ossia il 30%, si trova comunque costretta a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dell'aumento dei costi. Infine una buona notizia. L'arrivo della pioggia salva le semine degli agricoltori e le tavole degli italiani, soprattutto all'inizio di una primavera con un terzo in meno di pioggia e punte nelle regioni del nord dove si registra una gravissima siccità con le precipitazioni addirittura dimezzate. Pioggia e neve al nord sono infatti fondamentali per impinguare le riserve idriche ormai quasi a secco. Bene, allora sono 4 milioni le famiglie che si, si trovano in condizioni di reale povertà energetica, che sono state messe in crisi dalle bollette della luce, dalle bollette del gas, quindi con un aumento generalizzato di costi che rende sempre più onerosa la produzione e la commercializzazione. Chiediamo qual è a oggi la situazione delle nostre imprese. Beh, la situazione è sicuramente una situazione complessa perché intanto il mercato russo ad esempio è un mercato importante per le imprese agricole e agroalimentari piemontesi, noi eh, tra il 2019 e il 2021 siamo passati da un export verso la Russia di 650 milioni di Euro nel 2019 e siamo arrivati a 820 milioni di Euro nel 2021, quindi sicuramente una prospettiva commerciale che frena rispetto all'export, ma soprattutto delle conseguenze assolutamente immediate sul mercato interno. Noi già avevamo, diciamo, soffrivamo un po' il caro energia del, dell'autunno-inverno, quindi con un aumento già importante del costo del gasolio, del gas e quindi dell'energia elettrica. Oggi questa situazione è ancora più complessa, a questo si aggiunge l'aumento dei costi dei cereali e dei mangimi e anche l'aumento e soprattutto il rischio di una insufficiente di disponibilità di prodotti ehm, fertilizzanti dove il, diciamo, il blocco Ucraina-Russia tra oltre ad essere un grande produttore di cereali perché controlla circa un terzo del grano tenero mondiale e anche un grandissimo produttore di fertilizzanti quindi a rischio potrebbe esserci nei prossimi mesi anche la disponibilità effettiva di fertilizzanti oltre ovviamente ad un costo che è già oggi proibitivo perché stiamo parlando di aumenti che sfiorano il 200%. 
Ecco, questa spesa energetica naturalmente ha un doppio effetto negativo, perché da una parte riduce quello che è il potere di acquisto delle famiglie e dei cittadini, ma dall'altra parte aumenta anche quelli che sono i costi per le imprese e soprattutto credo ne stia patendo molto il settore agroalimentare. Così è, noi abbiamo appunto l'aumento dei costi energetici unito all'aumento dei costi dei mangimi, all'aumento dei costi del gasolio agricolo, all'aumento dei costi dei fertilizzanti, noi ovviamente eh, ci troviamo in una situazione in cui non stiamo ritrovando nei prezzi di vendita che vengono riconosciuti agli agricoltori la copertura di questi costi, certo. quindi stiamo lavorando assolutamente sotto costo di produzione, mentre registriamo aumenti significativi dei prezzi ai consumatori, perché il costo delle verdure è salito del 17%, la pasta è salita del 12%, l'olio dei semi è salito del 19%, per fare alcuni esempi di prodotti, il burro è salito dell'11%, quindi l'aumento dei prezzi al consumo già è diciamo realtà e realtà con aumenti importanti sugli scaffali della grande distribuzione, noi continuiamo a essere sottopagati. Faccio un certo. esempio su tutti, il costo di produzione di un litro di latte per una stalla in Piemonte eh, oggi si avvicina drammaticamente ai 50 centesimi litro e molti nostri produttori sono pagati ancora meno di 40 centesimi, quindi una situazione che rende insostenibile proseguire il lavoro delle nostre imprese e purtroppo registriamo già casi di imprese che scelgono di non proseguire l'attività ma di macellare eh, le vacche da latte in attesa di tempi migliori e questa è una situazione devastante perché ricostruire una stalla non è un'operazione semplice, è un'operazione complessa, quindi ogni volta in cui una stalla sceglie di ridurre o azzerare la propria attività vuol dire perdere un tassello importante della sovranità alimentare del Paese. Ecco, quindi eh, questo, questi costi energetici poi naturalmente ci potranno forse anche essere un po' di speculazioni sull'aumento di alcuni costi, non tutti potranno essere giustificati eh, da quelli che sono i rincari di gas e luce, ma certamente questi rincari mettono in ginocchio non solo le attività agricole, ma anche tutte le attività di trasformazione e di distribuzione anche. In questo momento assolutamente a rischio c'è tutta la filiera, Uh, come sempre accade però i primi a pagarne le spese sono i consumatori con l'aumento dei prezzi sugli scaffali della grande distribuzione, questo aumento non si vede neanche in minima parte riconosciuto agli allevatori e agli agricoltori, questo è il dramma di sempre perché vuol dire che nella filiera c'è chi riesce a coprire gli aumenti di costi e chi invece come gli agricoltori continua a essere uh, nell'angolo e quindi continua a subire doppiamente diciamo la situazione che si sta vivendo in questo momento. Ecco e tra l'altro appunto sì, eh, ci troviamo anche in un momento eh, climatico che eh, dà anche questo un contributo negativo a quella che è la produzione agricola perché eh, abbiamo eh, praticamente da quello che si diceva una carenza di piogge eh, ormai che dura tranne questi pochi giorni e poi ne parleremo di, di pioggia è un rischio di, eh, di, salvare, eh, di non riuscire a salvare le semine e quindi problemi per quelle che possono essere le tavole degli italiani, eh, ma la quantità di pioggia che noi ci dovremmo attendere per cercare di eh, riuscire un minimo a compensare questa enorme siccità che ormai dura dal mese di gennaio e anche prima è eh, notevole, quindi anche il terreno deve ricevere quelle quantità di acqua da poter assorbire per garantire poi le produzioni. Assolutamente così, noi abbiamo avuto un periodo di oltre 111 giorni di siccità e poi le prime piogge assolutamente diciamo, insufficienti eh, si sono accompagnate però già alle prime grandinate, anche pesanti, che hanno colpito a macchia di leopardo molta parte del nostro Piemonte, dalla provincia di Alessandria alla provincia di Torino, al Chierese, al Cuneese, quindi tante zone del, del Piemonte sono state già toccate dalla grandine e siamo ai, alla fine di marzo, ai primissimi giorni di aprile, quando no, abbiamo avuto queste piogge, eravamo all'inizio di aprile, questo è evidentemente eh, la conferma che il cambiamento climatico è una realtà purtroppo, noi ne subiamo già conseguenze pesanti, 
da un lato la siccità, dall'altro piogge anche eh, violente, magari insufficienti come in questo caso, ma violente con la grandine che c'è stata, che creano ulteriori danni. Quindi è evidente che davanti a noi abbiamo una stagione assolutamente a rischio, mh, perché eh, i bacini eh, delle nostre Alpi, i bacini eh, sono assolutamente eh, molto sotto soglia, il fiume Po è, era prima di queste deboli piogge 3,3 m sotto il livello medio dell'anno, dell abbiamo visto tutti le foto del lago di Ceresole Reale completamente asciugato e prosciugato dalla siccità, quindi evidentemente c'è una situazione la cui criticità proseguirà nelle prossime settimane, l'unica speranza che abbiamo in questo momento è che la primavera sia una primavera generosa in termini di piogge, ma che ci consenta nello stesso tempo di portare avanti le semine. Quindi una situazione difficile che ci deve confermare ancora una volta quanto le emergenze non si possono solo subire, ma bisogna iniziare a programmare un futuro in cui gli investimenti sul tema dell'acqua devono essere investimenti importanti, che non hanno solo a che fare con l'agricoltura, ma hanno a che fare anche con la disponibilità di acqua potabile per tutti certo. e in tutti i momenti dell'anno. Eh, parlavamo tra l'altro la, la, la scorsa settimana eh, con eh, il, il dottor Di Perri, il professor Di Perri della Medeo di Savoia di Torino, anche di questo studio dell'ARPA sulle acque reflue e sul fatto che appunto siano state trovate alte concentrazioni di Covid nelle acque reflue, un altro tema che eh, bene ha, fatto, eh, ha evidenziato l'ARPA regionale e che deve essere un tema che deve essere studiato, perché noi sappiamo che il Covid è essenzialmente una patologia respiratoria, tuttavia ingerire delle, delle acque o in qualche modo venire a contatto con acque ad alta concentrazione di questi virus potrebbero generare dei disturbi di salute anche che ancora oggi non conosciamo e non, non abbiamo ben analizzato. Diceva bene lei, eh, allora intanto c'è mancanza di neve, no? una, abbiamo un, questa neve, questi ghiacciai perenni si stanno sempre via via sempre più assottigliando per via di questo cambiamento climatico, poi però esistono dei fenomeni contrari, cioè non piove per 111 giorni e poi improvvisamente può fare in due giorni una quantità di acqua che viene giù con una violenza terribile, una concentrazione enorme e quindi si passa dal tema della siccità a quella delle alluvioni, dei disastri e questo anche perché, eh, lo dicevamo in altre trasmissioni, alcuni alpeggi sono stati abbandonati, certe eh, garanzie di eh, presenze di eh, mondo della coltivazione e degli allevatori in, a, ad alta quota, nelle quote alpine è venuto un po' meno perché la sopravvivenza diventa sempre più difficile e quindi è una serie di problemi che si vengono a sommare, da una parte la siccità, tale che vengono, eh, riemergono città dell'antichità da, da, da questi fiumi, da questi laghi eh, prosciugati in poche parole, ma c'è anche poi il problema opposto che spesso poi le precipitazioni sono tali da fare ancora più danni della siccità. È quello che è accaduto anche in questi primi giorni di aprile, dove la, la violenza non è stata tanto una violenza di acqua, perché ce n'è stata poca in questo Molta caso. Molta grandine però, ma infatti. Ma ci sono ecco. state le grandine, quindi ecco, ecco. è evidente che c'è una violenza di fenomeni. No? A volte acqua, come abbiamo avuto in, in, in diversi casi, dove dalla siccità siamo passati a, alle inondazioni, in questo caso qui siamo passati dalla, dalla siccità alla grandine. Quindi è evidente che questi fenomeni qui eh, non possiamo solo subirli, ecco, alcuni di questi fenomeni li possiamo solo subire, vedi la grandine, altri li possiamo invece gestire meglio, perché noi viviamo una situazione per certi versi paradossale, perché noi siamo in emergenza di città, e questo è sacrosanto, siamo un, in emergenza di disponibilità di acqua nei nostri bacini, ma noi abbiamo una diciamo, situazione strutturale dei bacini nella nostra regione che ci consente di accumulare solo l'11% dell'acqua che piove dal cielo. Quindi è ovvio ecco. che noi invece facciamo una stagione di nuovi investimenti intelligenti, sicuri, eh, coerenti anche dal punto di vista dell'impatto ambientale sui territori, 
per lo stoccaggio d'acqua, noi potremmo fare un'operazione che ci consente di essere più autosufficienti per gestire meglio i momenti di lunga siccità. Ci consente di riportare anche economia sui territori, ci consente di tornare a produrre nuova energia rinnovabile attraverso l'acqua, quindi attraverso l'idroelettrico e ci consente anche di avere dei bacini di garanzia per l'acqua potabile, perché oggi purtroppo il tema della disponibilità di acqua potabile, che per il nostro Piemonte fino ad oggi è sembrata una situazione assolutamente lontana da noi, beh, con un, annato, con un inverno come questo potrebbe non esserlo più. Allora ecco che un investimento di lungo periodo, anche perché queste non sono opere che si fanno in pochi mesi, richiedono no, alcuni anni di lavoro, devono essere diciamo, impostate subito. Noi abbiamo ottenuto sul PNRR eh, 880 milioni di euro proprio per investimenti sull'acqua in rigua. Quindi eh, lei parlava di investimenti nel creare nuovi bacini idrici, no? questo per la raccolta delle, delle acque piovane. Eh, ma c'è anche un grande problema legato alla vetustità delle nostre reti di, eh, idriche, no? i nostri acquedotti disperdono oltre il 40% dell'acqua che trasportano, quindi probabilmente grandi investimenti dovrebbero andare anche in questa direzione. Assolutamente sì, peraltro insomma, le bollette dell'acqua che noi paghiamo non sono così come dire, residuali e quindi è importante che anche le società che gestiscono l'acqua possano fare una manutenzione ordinaria, ma anche nuovi investimenti dal punto di vista della gestione dell'acqua potabile che ci aiutino a gestire la situazione. A livello nazionale il dato della perdita della rete degli acquedotti supera il 50%, quindi sono dati veramente folli, ecco. vuol dire che noi buttiamo via nel, nel lungo le reti degli acquedotti oltre la metà dell'acqua che preleviamo. E quando questo... poi sentiamo no, alcuni eh. ragionamenti un po' ideologici sul fatto che l'agricoltura consuma acqua, siamo completamente fuori strada. L'agricoltura utilizza acqua nelle sue attività, il consumo d'acqua avviene attraverso gli acquedotti e attraverso l'utilizzo anche industriale dell'acqua e se le nostre reti sono un colabrodo è evidente che noi abbiamo un problema grave da questo punto certo. di vista. Quindi servono investimenti significativi da questo, sotto questo aspetto. E se io parlassi di eh, a, agricoltura e mondo dell'agricoltura come sentinelle dei cambiamenti climatici, lei cosa mi, mi potrebbe dire su questo? È così, è così, è naturalmente così, l'agricoltura è sotto il cielo, l'agricoltura è il primo a subire gli effetti del cambiamento climatico, ma dentro di noi abbiamo quelle antenne naturali, No, dalle api che ci possono dare una serie di indicazioni sulla qualità anche dell'aria, dell'acqua, del territorio più in generale in termini di inquinamento, ma anche in termini di disponibilità di acqua. Negli ultimi due anni noi abbiamo avuto primavere, molto, inverni asciutti, primavera asciutte, poi delle, eh, dei momenti di piogge durante le fioriture, noi abbiamo avuto per due stagioni una quantità di miele da caccia bassissimo, perché le api non, non c'era non c'era nettare nei fiori, ecco, quindi ci sono tutta una serie di questioni che l'agricoltura può mettere in evidenza, così come eh, il cambiamento climatico, l'aumento medio delle temperature si sta traducendo anche da un lato nella difficoltà di gestire parassiti, insetti, malattie eh, delle piante, anche fungine che non eravamo abituati a gestire, dall'altra parte nuove opportunità di coltivazione, ad esempio di varietà che fino a qualche decennio fa non si coltivavano nel nostro Piemonte. Stessa cosa ovviamente accade in tutta Italia, se pensiamo alla Sicilia che coltiva la frutta esotica, stiamo pensando a qualcosa che non pareva possibile 50 anni fa e che oggi invece, no? però purtroppo non ci sono solo opportunità, ma ci sono tanti rischi e tante difficoltà e noi su questo dobbiamo attrezzarci, perché se non ci attrezziamo verrà meno anche la sovranità alimentare del nostro paese, che invece è un tema quanto mai fondamentale, come abbiamo imparato dalla pandemia prima e soprattutto da questi momenti di guerra così violenti e così diciamo, complessi che stiamo, che stiamo affrontando in questo periodo. Ecco, la pandemia eh, e anche la guerra che sta creando questi gravi problemi di approvvigionamenti, anche legati al fatto che l'Ucraina e anche la Russia sono grandi granai, produttori di mais, produttori di sementi, di quant'altro, fanno anche un po' ripensare, senza per forza di cose diventare nazionalistici, che forse 
come è successo per il Covid, che abbiamo demandato tutto al, alla Cina, la produzione di tutta una serie di apparecchiature sanitarie, forse bisognerebbe ricominciare a pensare all'Italia come granaio del mondo, come era ai tempi antichi, cioè ricominciare a far sì che le nostre produzioni autoctone aumentino notevolmente, ma non dover essere più così dipendenti dal, dall'estero. E, e così è, la prospettiva ovviamente non è quella dell'autarchia o di un nazionalismo chiuso, la certo. prospettiva però è di un paese che si dota di un livello di sovranità alimentare maggiore, quindi minore dipendenza dall'estero e capacità di export invece dei prodotti di maggiore qualità e di maggiore eccellenza, penso all'ortofrutta, penso al vino, penso ai formaggi di qualità, penso ai salumi di qualità, insomma tutti quei prodotti che poi rendono eh, famoso al mondo la qualità e no? il valore del cibo, del cibo made in Italy. Per fare questo occorre ritornare a dare agli agricoltori la sostenibilità economica nel loro lavoro. Pensi che noi negli ultimi anni abbiamo abbandonato almeno un milione di ettari in Italia, cioè il 10% della superficie coltivata, perché non era più sostenibile fare agricoltura. A questo si aggiunge eh, tutta quella quota parte di superfici che è stata abbandonata nei periodi precedenti, e penso alle colline, alle montagne, dove, come diceva molto bene lei prima, non c'è più il presidio dei, eh, degli alpeggi e di tanti allevatori che... Diciamo, la cui mancanza si vede poi no? in termini di effetti anche ambientali e certo. di gestione del, del rischio idrogeologico. Quindi va ripensato questo percorso, è un percorso che ha solo aspetti positivi, perché ci porta economia, ci porta lavoro, ci porta gestione dell'ambiente e ci porta sovranità alimentare. Il prerequisito, perché, eh, eh, prego, prego. Il prerequisito di fondo è quello che bisogna tornare a riconoscere agli agricoltori e agli allevatori il giusto prezzo per i prodotti. Noi da questo punto di vista abbiamo ottenuto dopo anni di battaglie, prima in Europa e poi a livello nazionale, un decreto legislativo approvato a dicembre 2021 sulle cosiddette pratiche commerciali sleali. Dice alcune cose importanti, una su tutte è vietato e quindi è fuori legge acquistare un prodotto agricolo al di sotto del costo medio di protezione. Di, di produzione. produzione sì. Il Ministero eh, dell'Agricoltura, in particolare l'Istituto Ismea, sta facendo il calcolo dei costi di produzione per le diverse produzioni del nostro Made in Italy e questo diventa diciamo, il livello minimo di prezzo che deve essere riconosciuto agli agricoltori. Sul certo. latte dicevamo costi di produzione superiori ai 46 centesimi, prezzo riconosciuto in molti casi inferiore ai 40 centesimi, è evidente che siamo davanti a un non rispetto della legge, oltre che a un'ingiustizia clamorosa, ecco perché oggi abbiamo anche uno strumento legislativo che deve essere messo in funzione fino in fondo, in modo da sanzionare anche quelle realtà che non rispettano la legge, così come davanti a noi abbiamo una stagione di fondi strutturali europei da spendere nel nostro paese, i cosiddetti piani di sviluppo rurale, dobbiamo dire in modo chiaro che non dobbiamo dare un centesimo di risorse pubbliche a quelle realtà agroindustriali che non comprano prodotti locali al giusto prezzo, perché vuol dire che stiamo regalando soldi di tutti, soldi delle nostre tasse, soldi no, eh, pagati dai cittadini italiani ed europei a delle realtà che non redistribuiscono sul territorio il valore complessivo del cibo. Sì, certo, quindi un, un problema anche poi, cioè, si sarebbe da domandarsi come mai siamo arrivati a questo, no? come mai i governi precedenti non siano intervenuti, immagino che col diretti siano anni che fa questa battaglia per rivendicare il giusto prezzo del prodotto eh, agricolo, del, della produzione agricola e come questa cosa non possa che aver impoverito le nostre produzioni, ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, adesso eh, interrompiamo un attimo la nostra prima parte e diamo la linea alla regia per poi ritrovarci subito qui in studio ad Antropos in compagnia dell'ingegner Roberto Moncalvo, che ricordo essere Presidente della Col Diretti Piemonte, quindi a tutti voi fra pochi istanti. 